七月七日 ，OpenAI 正式宣布将向 Plus 用户全面开放 Code Interpreter 的使用。这个功能可以处理用户上传的各种文件，并让 ChatGPT 执行 Python 代码，协助用户分析数据、创建图表、编辑文件、处理数学等等。那么，也可以用它来实现 AI 模型的训练与推理吗？在实际进行验证之前，先简单介绍一下它的技术原理。所谓 Interpreter， 在计算机领域意为解释器。人类程序员编写的代码对于计算机来说，其实就像外语一样，并不能直接理解。这时，在程序和计算机之间就需要一个翻译，也就是解释器。它会把程序员写的程序代码逐行转化为计算机能够理解的机器语言，然后执行。这样，计算机就能够按照程序指令进行工作了。哎，等等，既然 GPT 模型饱读 GitHub， 能够生成任意代码。是不是可以把程序员写代码的环节也给省了 ？OpenAI 也是这么想的，它指派 GPT 充当用户提示和程序代码之间的翻译。如此一来，哪怕没有编程基础的普通用户也可以绕开程序员，直接让计算机来实现自己的需求。这从某个角度来讲，也算是一种 interpreter。而两个 interpreter 合二为一，就成了本期视频的主角 ——Code Interpreter， 以下简称 CI。话说 GPT 写代码并不是什么新鲜事，早在 ChatGPT 问世之初，它就已经具备了这一能力，而且也是它最擅长的能力之一。那现在和之前有什么区别呢？一是以前 GPT 只能生成代码，而现在不仅能够生成代码，还可以直接执行并返回结果；二是以前你只能输入文本，而现在你可以直接上传文件，让 ChatGPT 进行处理或分析。从本质来讲，其实就是将基于 Python 脚本的输入输出部分全部融入到普通用户的对话之中。OpenAI 为每个用户对话分配了一个沙盒，这是一个隔离的执行环境。在这个沙盒中，你可以尽情的折腾，而不必担心对系统造成任何不良影响。目前的沙盒使用的是 Python 解释器，所以仅支持执行 Python 代码。不过 ，Python 生态的丰富程度已经足以让你做很多事情。而且理论上，一切能通过 Python 单模块实现的任务，都可以在这里实现。为了摸清 CI 的能力上限，我让它列出了所有可用的库，总共有343个，几乎涵盖了 Python 的所有主流库，其中包含了图像处理的 p i l o 视频处理的 FFmpeg， 音频处理的 PyDub， 处理 Excel 的 Pandas， 处理 Word 的 DocX， 处理 PDF 的 PyPDF。科学计算的 NumPy 和 SciPy， 计算机视觉的 OpenCV， 自然语言处理的 NLTK 和 Spacy， 甚至包含用来训练 AI 模型的 PyTorch。可以说，这三百四十三个库共同决定了 CI 的上限。那么实际表现怎么样？我们来做一些测试。首先上传两张图片，让它比较这两张图片是否相同。不出所料 ，GPT 果然调用了 p i l o 库，并判定二者不同。第一张假装第三张图片再传一次呢，相同。用 PS 在第二张图片上修改一个像素点 ，GPT 可以判定出来吗？成功。接下来测试视频，这是我当年在日留学时录制的为数不多的影像之一。我让 GPT 帮我在零分二十秒抽取任意一帧。再让他用这一帧生成一个视频，嗯，完全不动，原来是用这一帧重复显示一百次生成的五秒视频。那要求他做个随机晃动版呢？成功。接下来是音频处理，我提供了一个英文句子的 MP3， 让他帮我把 MP3 转为波形图，但因为不可以联网，语音识别做不了。让它基于刚才从 MP3 中提取的 NumPy 数组重新构建一个 MP3 文件，播放。I'm sorry to disturb you while you're talking。完全一致。特轮测试让它分析波士顿房价数据集。所谓波士顿房价数据集，是美国人口普查局收集的波士顿住房价格的有关信息。因为数据集很小，所以是用来做数据分析测试的经典数据集。上传后 ，GPT 光是通过文件名和列名就已经判断出这是波士顿房价数据集了
。我也尝试了将数据存为 Excel 格式，并修改文件名为 Test Data， 并重开对话，重新上传。它依旧可以基于列名判断出这是波士顿房价数据集，让它画出住宅平均房间数量的直方分布没有问题。用知识向量机对房价进行预测和评估，在拟合 SBI 模型后自动进行评估，均方差达到 28.9 还是可以的。这个环节可以说是 GPT 的老本行了。此前已经有无数类似网站或插件实现过类似功能，现在都整合到一起了。我用孔乙己原文制作了一个 Word 文档，让它概括并输出为 PDF 格式。它默认截取了 Word 文档的前500字符，用中文小作概括后，却用英文文本生成 PDF 文档。最后的 PDF 长这样。当然，以 GPT 的语言能力，我相信它可以通过修改提示来准确完成，就不做更多测试了。以上测试都还是相对简单的数据处理测试，从这一轮开始，让他尝试做些人工智能的任务。先做个简单的物体识别，问图片中有多少粒绿豆。ChatGPT 没有联想到具体该用什么库做，于是我提醒他：“你用 OpenCV 帮我做。”那才开始正常生成代码。最后的结论是三粒绿豆。好吧。如果图中的绿豆是完全散开的话，应该是可以得到准确结果的。接下来让他做个简单的自然语言处理任务，让他用 Spacey 画出 k a l i v a t o t e m u Yushu na Kohodes 这句话的 dependency 结构。他的回答是这样的：可以看到他的训练语料实现，居然会限制他对库的调用。我还不死心，让他打印他的 Spacey 版本。3.1.7 那支持日语呀。他开始生成代码并执行，但在运行时因为缺少日文模型失败了。这个模型确实是需要单独语句下载并安装的。我也尝试单独下载这个模型上传给 GPT， 但 GPT 在指定路径死活找不到所需的模型。路径我也检查过很多次，应该没有问题。如果有成功的朋友，欢迎告诉我。终于来到了标题所说的测试环节。既然可用库中包含 PyTorch， 那是否可以使用 GPT 完成 AI 的训练与推理呢？还是波士顿房价数据？这次我明确让他用 PyTorch 训练一个三层神经网络来拟合数据。GPT 会按照顺序尝试加载数据、切数据集、定义神经网络、进行训练并评估。在这期间 ，GPT 会不断犯错并自己 debug， 但训练数据集的形状始终存在问题。终于。数据形状没问题了，可以正式开始训练了。结果出现了计算资源错误，想来也是理所当然。OpenAI 本来就算力紧张，怎么可能还分配资源给用户训练自己的模型呢？既然训练不行，那推理可不可以呢？普通神经网络的推理相对来说不会占用过多资源，而且 TorsVision 也有现成的预训练模型。就用刚才 GPT 在我视频中抽取的帧，让它进行图像分类。我希望你用 VGG Nineteen 模型执行，因为下载不了模型而出错。好吧，我帮你下。VGG Nineteen 模型548兆，上传出错，同时也撤出了 CI 上传文件的最大限制是512兆。好吧，那换个小点的模型。ResNet 模型只有97兆，这回总行了吧？终于成功。最后推理的类别索引是380。我们来查查380号对应的类别是什么？居然是 Monkey。好吧，这并不是 GPT 的错。测试到此结束。我最后来总结一下，目前的 CI 已经足以让对编程一窍不通的用户轻松完成一些简单任务。但由于不能联网，不能调用自定义模块，在使用某些特定库和处理复杂任务上仍存在一定限制。鉴于本频道的视频每周固定在周五十八点发布，想必您在看到这个视频之前的这几天，已经听过太多人把这个功能吹爆了。我来稍微泼点冷水，降降温。CI 是不是代表 GPT 模型又进化了？并不是。还记得我之前介绍插件的那期视频吗？ GPT 插件的工作原理就是将用户提示转化为结构化数据，然后传入函数或接口执行；而 CI 则是将提示转化为 Python 代码，再交给解释器执行
。本质上来看，这二者原理其实是一样的，并没有跳脱语言模型的能力范围。但我发现现在有太多人存在这样一个思想误区，就是把 GPT 模型与外部程序的协作归结为 GPT 模型本身的进化。我就举一个简单的例子。假设阿尔法狗向 GPT 开放接口，用户向 GPT 发出指令，下当前局面下胜率最高的一手。GPT 把用户的指令转达给阿尔法狗，并把阿尔法狗下好的结果返回。你觉得这算是 GPT 学会了下围棋吗？插件商店也好 ，CI 也罢 ，GPT 模型都只是发挥语言转换能力，扮演了一个中介和翻译的角色而已。这够不够厉害？当然厉害。有用没用？肯定有用，而且会取代很多人的工作。但你说这种模型调外部接口、模型执行外部程序，甚至模型联合模型的方式就能实现 AGI， 我是不服气的。虽然我视频里也多次说，这就是大语言模型的最好定位，大语言模型这条技术路线很可能就止步于此。但心里还是期待着 OpenAI 能够拿出一些真正能够颠覆我的认知、惊掉我下巴的东西出来。至少我知道明年的多模态肯定不是。关于这个话题，我们改期再聊。